എന്റെ ചെങ്ങായിമാരെ മലപ്പുറം ദം ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണ ബിരിയാണി മൂക്കറ്റം തിന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ചിലർക്ക് ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് നല്ല ദം ബിരിയാണി കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അബുഖാന്റെ ഹോട്ടലിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മയമാക്കാന്റെ ആ കല്യാണപ്പേരിൽ വെക്കണ ബിരിയാണി വേണമെന്ന് ആ പറച്ചിൽ നമുക്കൊന്ന് തിരുത്താം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളും ഇതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അടാറ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ദം ബിരിയാണി ഈ പെരുന്നാക്ക് വെക്കണ ബിരിയാണിക്ക് ഞാനും കുറ്റം പറയരുത് നമ്മുടെ മയമാക്കാൻ്റെയും ആ പൂക്കാൻ്റെയും ഒക്കെ ബിരിയാണി ഞാൻ കടത്ത് വെട്ടുന്ന ഒരു ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മളെ ബിരിയാണിക്കുള്ള എല്ലാ സാധനം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മളെ ബീഫിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു നല്ല വലിപ്പത്തിൽ നല്ല ആവശ്യത്തിന് നമ്മളെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ വലിപ്പത്തിന് മുറിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് അരച്ചിക്കല്ല ചതച്ചിക്കാണ് ഒരു പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ പലർക്കുള്ള പരിപാടിയാണ് ബീഫ് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുക്കർക്ക് ഇട്ടും കണ്ട് കൂ 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 നാല് വിസിലടിച്ചാൽ നമ്മളെ ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടി അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ നല്ല മൺകലത്തിൽ നമ്മുടെ ബീഫ് നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മുടെ മസാലകളും കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമ്മളെ വിറകടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആ ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ച് കുക്കിച്ചാൽ കിട്ടൂല ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബീഫ് ചിലത് നല്ല മൂത്ത ബീഫാക്കാരം ചിലപ്പോൾ ഇളയ ബീഫാക്കാരം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിവിടെ കടന്ന് വെന്തോട്ടെ അപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള മറ്റ് പരിപാടികൾ നോക്കാം ബീഫ് വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സമയം ഒട്ടും പാഴാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം നമുക്ക് ബിരിയാണി നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള വറവ് തയ്യാറാക്കണം അതിനിവിടെ ഞാനൊരു മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി നെയ്സാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഡാൽഡയാണ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒരു ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അൻപത് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡാൽഡ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഡാൽഡയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഡാൽഡയുടെ ആ സ്മെൽ ഇഷ്ടമാണ് ബിരിയാണിയിൽ ഡാൽഡയുടെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു ആ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൽ നിന്ന് നൂറ് ഗ്രാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒട്ടിപ്പിടിക്കൂല ഈ നെയ്യുമാണ് നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബിരിയാണി തൊട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല വെറു വെറുവോനെ നിൽക്കും അതിക്ക് നമ്മ നല്ല ചൂടായി വന്ന് നമ്മുടെ ആ ഓയിലിൻ്റെയും നെയ്യിൻ്റെയും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വല്ലുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തിരിച്ച് നല്ലോണം കത്തിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ വല്ലുള്ളി നല്ലോണം നമുക്ക് പൊരിച്ച് കോരിയെടുക്കണം നല്ല പോലെ പൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിന് കോരിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വല്ലുള്ളി നല്ലതുപോലെ പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി നമ്മുടെ ചൂടായ എണ്ണയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് തിരിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും പൊരിച്ചെടുക്കാൻ മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് പൊന്തി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ വേഗം കോരി മാ
അടുപ്പത്ത് നല്ലോണം ചൂടായ ചട്ടിക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിക്ക് നമ്മുടെ വള്ളിയുള്ളി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം വല്ലുള്ളി വാടാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ട്രിക്കാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളെ വല്ലുള്ളി പെട്ടെന്ന് നമുക്കാണ് വാടി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വല്ലുള്ളിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം നിളക്കി കൊടുത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ വല്ലുള്ളി നല്ലോണം വാടിക്കണു ഇനി നമുക്ക് വീക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് അളക്കിയിട്ട് നമ്മളെ തക്കാളിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം തക്കാളിയും വല്ലുള്ളിയും നല്ലോണം വാടി വേണം പകുതി വാടിൽ പറ്റൂല നല്ലോണം വാടി വന്നാലേ നമ്മളെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലേൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിശുക്കൊന്നും കാട്ടണ്ട ഇല്ലിനനുസരിച്ച് നല്ലോണം ഇട്ടോളി അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പിന്നെ പച്ചമുളക് ചതച്ചതും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം അതിനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് പോലെ ആകണം നല്ലതുപോലെ വാടി കിട്ടണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ബിരിയാണിക്കായാലും പിന്നെ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് വാങ്ങിക്കുന്ന ബിരിയാണിക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മളതിൽ ആ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒന്നും പുറത്ത് കാണൂല പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ഇടാൻ നിൽക്കണം മസാല അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏത് മസാലയെന്നുള്ളത് അത് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് അത് പൊടിച്ച് വെച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിതിനെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്കിത് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കുരുവളകും പൊടി നമ്മൾ ഇതുവരെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുവളകും പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്ക യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം വരും കാട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇറച്ചിക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളകും പൊടി ഇപ്പം മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചും പിന്നെ ഇതിലേക്കാണ് മസാലകൾ ഇടുക അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മസാലകൾ ഇടേണ്ട ഇടേണ്ടത് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇപ്പോൾ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെന്ത് വേവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നല്ലോണം വെന്ത ഈ ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മസാലയിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം വേവണം കേട്ടോ എന്നാൽ നല്ലോണം വെന്താൽ നമുക്ക് ദമ്മിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി വേവാനുള്ളതാണ് നല്ലതുപോലെ വെന്താൽ നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും കലങ്ങിങ്ങാണ്ട് ഒരു ഏകദേശം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേവ് ആവണം ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നീ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കപ്പ് തൈര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തൈരും നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വാട്ടി ആ മിക്സും ബീഫും ഒക്കെ പാടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഉപ്പാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് പാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് അവിടെ അങ്ങനെ കിടന്ന് വെന്തോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ അരി വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒരു ഏകദേശം ഒന്ന് തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് തിളക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നേ നമുക്ക് ഞാനൊരു ആറ് നായി അരി എടുത്ത് അഥവാ ഒന്നര കിലോ അരി ഈ അരി ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കെഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവില്ല നമ്മുടെ ചോറ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല പെരുക്കുണ്ടാവും അരിക്ക് അതുകൊണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരിക്കലും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ അരി അതിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിങ്ങാണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കുറേ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും അടിയിൽ കട്ടായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ അരി വെച്ചിട്ട് അരി നല്ലോണം തിളച്ച്
കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാലയും നമ്മൾ എടുത്തിന്നൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് കയ്യിലൊക്കെ മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയർ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ലെയർ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയെ ദം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫുള്ള് ചോറും മസാലയും അണ്ടിയും മുന്തിരിയും മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയനയും ഒക്കെ നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓയില് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓയില് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഓയില് എത്തും ഇനി നമുക്കിതിനെ നല്ലതുപോലെ അടച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈദമ്മ നമ്മുടെ അടപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിയിട്ട് ഒരു തുള്ളി ആവി നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് ഒട്ടും നമ്മൾ ആവി പുറത്തേക്ക് പോകില്ല നല്ല ഇതായിട്ട് കിടക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കലാണ് പതിവ് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൈദ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യും ഒട്ടും ആവി പുറത്താവില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കനൽ മുകൾ കൂടി താഴെ വെക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കനൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചെമ്പ് ചൂടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഓലക്കൊടിയോ കത്തി ഒന്നും കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ എന്നിട്ടിപ്പോൾ നമ്മളെ ബിരിയാണി നല്ലതുപോലെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ദമ്മിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദമ്മ് നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദമ്മ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെയിറ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് പൊട്ടിക്കാൻ മൈതിൽ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി കെട്ട കട്ട കെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല വെറു വെറു പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കല്യാണ വീട്ടിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അതേപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആർ കെ ജി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചോറ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുത്തിയിട്ടുള്ള അതിലേക്ക് കുറച്ച് ആർ കെ ജി ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ആർ കെ ജി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ചോറ് വേറെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മലപ്പുറം ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനി ആരും നിങ്ങളെ ബിരിയാണിക്ക് കുറ്റം പറയില്ല അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് കിഡിലം ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്